So hello everybody this is let's connect and I am Rishara Ganguly today we will be having a conversation with the versatile actor comedian Abhilash Thapleyal who will be seen next in TVF's new series UPSC you have seen him as Mafalo man as the guy who did a photo shoot with a Nutella jar and as the kebab mein haddi in Dil Jungle but now you will be seeing him in TVF's new series UPSC so Abhilash how are you today and डूंग <laughs> long format series and so tell us about upsc and your character uh so the series is about it's a story of three uh boys who are preparing for upsc and what happens next because this is something it's it's not a talked about subject not a lot of people have talked about upsc we haven't seen upsc how what is the process like what happens kya or uh, matlab uh, you make all the ias and irs and all these administrative services of sirs they go through the same exam but we don't know what what goes behind and you know how they prepare and where they come from and what kind of struggle do they face so it's about that uh, shivankit is there uh, navin kasturia is there with me and uh, and navin's name is abhilash in the series okay. my name is sk <laughs> yeah yeah so that that was a lot of confusion uh, on the set as well to bolte abhilash akshit then i was abhi mera to scene nahi hai <laughs> and navin would get confused So yeah, uh, so we are also waiting for it to come out. We uh, we were done with it uh, a month back with the entire shoot. We were shooting in Delhi. Um, Delhi me ek jage old Rajinder Nagar. Waha mm-hmm. ka pura we have we have shot the entire series there. So a beautiful experience and TVF is up. It's a platform which I think they tell the most beautiful stories. Yeah. Um, you know, so it was amazing to be a part of the gang. Um, I wanted to do something like this. You rightly said that I haven't done anything like this before. Um, so, a very, very serious and a very different sort of a, a character which I'm playing in the series. So, yeah, waiting for it. That's great. And uh, talking about UPSC and how I mean, it's a difficult process getting into it and you know preparing for the exam and everything. Preparing for it, getting into it, तो मतलब बहुत आगे की बात है यार. True. True. Very 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 और एक एक नंबर के बेसिस पर वहां पर डिसीजंस होते हैं कि अब आपको रैंक आपको आपको कौन सी सर्विसेज मिलेंगी रेवेन्यू मिलेगा फॉरेन सर्विसेज मिलेंगी आईएएस मिलेगा आईपीएस मिलेगा सो इट्स इट्स अ डिफरेंट वर्ल्ड ऑल टुगेदर ओह माय गॉड दैट आई मीन इट साउंड्स ओनली सो स्ट्रेंज हमें पढ़ाई नहीं थी हमें पता ही नहीं कुछ ऐसा कैसे होता होगा है ना वेरी ट्रू आई मीन आई आई कंप्लीटली डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट दिस मच ऑफ अ प्रोसेस दैट गोस इनटू इट एंड या 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 talking about being a comedian or you know someone who dabbles in comedy you generally yeah. act out topics which are serious matters like the recent yeah. photo shoot you did where you reverse yeah. the male yeah. gaze so tell me yeah. why it's important that serious issues like this like the series that you've done on UPSC be looked at through a lens of comedy and do you sometimes fear that that i mean perspective might lessen the seriousness of it or something it actually increases it um, i think that when you it's that's why it's called satire when you smile you laugh at the same time you're thinking about it and that's the that's the most beautiful you know way of creating something and i've been doing satire for a long time now uh, uh I don't know if I'm a comedian. I don't know if I'm an actor. People call me a radio jockey. This is all what I'm doing. What me? क्या हूँ मुझे भी नहीं पता है. I'm just doing, you know. Yeah, I. मतलब so satire के साथ यार I just I just I just love it when you say things in a different way. 
for instance had i not done that shoot i don't know if i would have um, contributed in any way in the debate of you know jo pura discussion about uh, you know this this they, they start tagging you with different things muffler man karoge to they'll say that political viewpoint they are but why can't i why can't i be political why can't you be political it's just that how you say it i think with satire the most beautiful thing is that you just make people think and that just increases the seriousness of it it will never i mean you might think that it it's diluting the seriousness but uh, i think it just increases it yaar people start thinking about the topics uh, more serious issues ke bare mein to baat karte hi we just discard them na are yaar bahut serious se baat nahi karni chhodna politics se kya kaun baat karega politics karne kyun bolna hai or you are also discouraged to talk about it kyunki ab to ladaiyan ho jati hain matlab political view points pe ha aap you unfriend people yeah. you pick up fights to but with satire everyone laughs and everyone thinks ki ha yaar sahi to bol raha hai for instance i created this uh, this create this character called himanshu in gang teen char uh, stray dogs hain aur wo har ek jo apne malikon ko dekhte hain wo jaise se behave karte hain uske bare mein baat karte hain तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप देखोगे कुत्तों के पॉइंट ऑफ व्यू से इंसानों की स्ट्रगल तो आपको लगेगा यार सही चीज तो बोल रहे हैं हम लोग कितने बेवकूफ हैं कि वो, वो लोग आपस में नहीं लड़ते हैं बट वो बोलते हैं भाई ये तो सब एक जैसे दिखते हैं लेकिन हर चीज पे लड़ते रहते हैं हम लोग कम लड़ते हैं सो इट जस्ट यू नो दीज आर टूल्स एक्चुअली टू क्रिएट कॉन्टेंट एंड टू डिलीवर कॉन्टेंट इन अ वे विच इज मोर एक्सेप्टेबल आई थिंक सटायर इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ कॉमेडी and that's that's what i love abhi to bahut kam kar raha hu main char panch mahinon se but usse pehle jab kar raha tha bada maza aa raha tha so i mean my next question brings me spot on to this only to the pandemic to the situation so looking hmm. at the circumstances now looking at the atmosphere now how do you think digital platforms kind of you know helped when it came to the working situation in the pandemic and in the lockdown yaar yeah, uh, i also do a show with big fm so mm-hmm. i host the evening slot i'm got mm-hmm. mumbai ka sabse bada struggler abhilash <laughs> so i was doing my radio thing from my home only matlab sara setup yahan par hai i would just pick up my mic and start doing my show i'm still doing it like that most of the radio stations are the meetings are happening on zoom we are talking right now on yeah. on zoom to so, matlab obviously wo to bahut clear hai ki the technical advancements ne to help kiya hi hai और सोशल uh, मीडिया ने भी हेल्प किया है बहुत सारे लोग तो सिर्फ कंटेंट ही देखने में लगे हुए थे साल भर से नाउ यू सी हाउ ओटीटीज आर फंक्शनिंग यू हैव अ लॉट ऑफ सीरीज एंड अ लॉट ऑफ कंटेंट कमिंग आउट अ लॉट ऑफ फिल्म्स फीचर्स कमिंग आउट ऑन ओटीटीज सो इन एवरी वे आई थिंक इट हैज हेल्प मेंटली और अदरवाइज बिजनेस परस्पेक्टिव से भी देखो काम तो सभी का चला ही है जो हमको लग रहा था यार घर पे बैठेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा तो वैसा इम्पैक्ट नहीं हुआ जैसा हम लोग सोचे हम लोग बेसिकली हमेशा बहुत एक्सट्रीम सोचते हैं ना कि सब बर्बाद हो जाएगा सब मर जाएंगे सारी दुनिया खत्म हो जाएगी वैसा होता नहीं हमेशा मिडिल पाथ निकल ही जाता है तो इसमें भी मिडिल पाथ निकला है हम सब ने काम किया ना तुम्हारी भी नौकरी नहीं गई मेरी भी नौकरी नहीं गई हम सब कुछ ना कुछ कर ही रहे तो मतलब found a lot of i mean entertainment wise through your videos through your content also a lot of people laughed and that really made the situation kind of less dreary and less uh, yeah, dramatic yeah it does it does absolutely absolutely yeah. it does it's just that wo logon se milne ka jo wo feel hai wo thodi khatam ho gayi jaise when i see my friends going to theaters aur wo sirf akele baithe hote hain aur pura theater dikhate hain ki sab khali pada hua hai uh, that's that's a sad situation right now yeah. because that's the struggle और ये सिर्फ एक इंडस्ट्री हमारे को दिख जाती है फिल्म इंडस्ट्री तो बहुत एविडेंटली लेकिन बहुत सारी इंडस्ट्रीज है जो अभी भी स्ट्रगल कर रही हैं होटल इंडस्ट्रीज को तुम देख लो रेस्टोरेंट ओनर्स जो हैं उनका स्ट्रगल अभी कम नहीं हुआ है सो लॉर्ड ऑफ इंडस्ट्रीज आर फेसिंग दैट आई थिंक स्लोली एंड स्टेडीली नाउ द वैक्सीनेशन प्रोसेस हैज स्टार्टेड मुझे लगता है कि सही होगा लेकिन हां अभी भी मतलब वो उन लोगों के लिए बहुत मेजर फाइट है देन अस Who you know? Who are managing our work from home? True, true, very true. And talking about vaccines and talking about the government, let's uh, come to the darker side of the moon, so to say. And uh, there is a lot of debate 
on whether OTT platforms have ceased to remain democratic, you know, looking at how it has come under the ministry of NB and, mm. you know, comedy being right. something which is, which does not really agree to the status quo and it kind of questions authority in the guise of humor. So how do you think that uh, comedy on OTT platforms or even, you know, digital platforms like YouTube and Instagram, how would they survive right now? यार ये तो मतलब एंटी स्टैब्लिशमेंट जब भी आप होगे तो आपको ये तो स्ट्रगल रहेगा कि आपको गवर्नमेंट्स और जो भी पावर में बैठे हुए लोग हैं वो आपको रोकेंगे दिस स्टार्ट्स फ्रॉम अगर तुम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कल अपने बॉस के ऊपर एक वीडियो बना के डालो एंड देखो हाउ दे रिएक्ट सो एंड दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम इट्स हैपनिंग इट हैज बीन हैपनिंग फॉर एवर इससे पहले के रिजीम्स में भी ये हुआ है अभी के रिजीम में भी हो रहा है इज इट करेक्ट और नॉट इन अ यूटोपियन सिचुएशन इट्स नॉट ऑफ कोर्स मतलब आप इट्स आर डेमोक्रेटिक राइट टू से वॉट वी वॉन्ट टू से टॉकिंग अबाउट द ओ टी टीज जो अभी गाइडलाइंस आई है देखो रायता तो फैलाया है ऐसा नहीं है कि ओ टी टी से रायता नहीं फैलाया देर इज थर्टीन ईयर ओल्ड रिलेटिव ऑफ माइंड और वो अभी एक सीरीज देख रही थी एक ओ टी टी पर मैंने और उसमें लिखा होता सिक्सटीन प्लस मैंने दिस सिक्सटीन प्लस आई वॉचिंग इट बोलती है सीन इनाफ स्टाफ सो स्टॉप टॉकिंग अबाउट टॉकिंग लाइक एन अडल्ट तो पीपल आर कंज्यूमिंग किड्स आर कंज्यूमिंग लॉर्ड ऑफ कॉन्टेंट विच आइडियली दे शुडेंट तो वहां पर गाइडलाइंस लाना तो जरूरी है वो गाइडलाइंस को कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा वो गाइडलाइंस क्या है कैसे रोकेंगे वो तो है और क्लियरली यार तुम्हें ये तो दिख ही रहा है कि अगर इफ यू आर टॉकिंग एंटी स्टैब्लिशमेंट तो लॉर्ड ऑफ टूल्स आर यूज टू साइलेंस यू उसमें तो कोई uh, ऐसा है नहीं कि कुछ छुपा हुआ है वो तो सभी को दिख रहा है बट हाँ ओ टी टी जहां तक ओ टी टी कॉन्टेंट की बात है गाइडलाइंस तो हो आनी चाहिए क्योंकि सेल्फ रेगुलेशन नाम की कोई चीज नहीं है बिजनेस आई मीन यू सी यू सी लॉर्ड ऑफ कंटेंट व्हिच इज ऑलमोस्ट लाइक सॉफ्ट पॉन यू नो सो इफ यू आर क्रिएटिंग दैट काइंड ऑफ कंटेंट इफ यू आर सर्विंग दैट काइंड ऑफ कंटेंट ऑब्वियसली पीपल विल यू नो देर इज देर इज अ लॉट ऑफ बैकलैश ऑल्सो ऑन दैट यार तुम क्या बना रहे हो मतलब तो दोनों ही तरफ की यार प्रैक्टिकली देखो तो ऐसा नहीं है ताली दोनों तरफ से बचती है क्योंकि कुछ ऐसा कंटेंट आ रहा है इस वजह से गाइडलाइंस आ रही हैं और गाइडलाइंस फिर ऐसी आएंगी जो यू you नो know, रिजीम को भी खुश रखे <laughs> कि आप रिजीम के अगेंस्ट स्टैब्लिशमेंट के अगेंस्ट कुछ ना बोल पाए तो वो फाइट है गाइडलाइंस ऑफकोर्स होनी चाहिए लेकिन गाइडलाइंस ऐसी नहीं हो सकती है विच स्टार्ट साइलेंसिंग पीपल के नॉट बी एंड ऑल्सो फॉर आस वो हमेशा बोलते हैं ना कि हम सबको अपने राइट्स पता होते हैं लेकिन हम अपनी ड्यूटीज कभी नहीं करते हैं अभी खड़े होकर बकवास करने को हमें बोलेंगे तो हम बीच रोड पे खड़े होकर बता देंगे कैसे जी पूरी दुनिया खराब है और हम सही है लेकिन हमसे बोलेंगे आपने गाड़ी का पोल्यूशन करवाया तो शायद पोल्यूशन हमारा एक्सपायर हो चुका होगा जेब में ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होगा सो so, वो फाइट तो हम सबके साथ है ही यार It, उसका उसको एमिकेबल एक सोल्यूशन पर पहुंचना पड़ेगा पर ओ ने भी रायता बहुत फैलाया बहुत बहुत गंदा कंटेंट दिया है ऐसा कंटेंट है विच शुडेंट बी कंज्यूम्ड बाय किड्स यार मतलब आप घर के घर में सबके साथ बैठकर बहुत सारा ऐसा कंटेंट है जो नहीं देख सकते एंड देयर इज नो डिनाइंग यू नो यू वुड एग्री आई थिंक ट्रू एंड यू टॉक अबाउट एंटरटेनमेंट बट रिस्पांसिबल एंटरटेनमेंट एज़ वेल राइट आई मीन नॉट ओनली हां मतलब वो यार मतलब मेरे को लगता है एक तो बड़ी बड़ी फाइट भी मुझे नहीं पता ये तो खैर जो ओ टी टी प्लेटफॉर्म का अपर मैनेजमेंट है वो बता पाएगा कि कैसे वो लोग रेगुलेट करने वाले हैं कंटेंट को और साथ ही साथ हावा दे गोइंग टू मेक श्योर की इट्स सर्व टू द राइट कंज्यूमर क्योंकि वो बड़ा क्वेश्चन है कि घर में 12 साल का बच्चा कैसे नहीं देखेगा आप हाउ विल यू मेक श्योर की वो जब हम लोग छोटे थे एंड दिस इज समथिंग विच इज नॉट हिडन हमारे स्कूल में भी कोई एक लड़का शायद एक पॉन मटेरियल लेके आता था एक मैगजीन या एक सीडी और वो पूरी जगहों पर घूमती रहती तो ऐसा नहीं है कि आप सब कुछ कंट्रोल कर लोगे वो होगा लेकिन उसको आप ये नहीं कर सकते हो कि आप उसको लीगल कर दो उसको तो आपको रोकने की तो कोशिश करनी पड़ेगी उस कंटेंट को ताकि वो बच्चों तक ना पहुंचे उनको वुड यू वॉन्ट योर ट्वेल्व ईयर ओल्ड और टेन ईयर ओल्ड टू वॉच समथिंग एज एक्सप्रेस इट एज द कॉन्टेंट विच इज बींग सर्व आई डोंट थिंक सो तो उसको आपको उसको कंट्रोल करना ही पड़ेगा और मैं बोल रहा हूँ कि जैसी कोई भी चीज बिजनेस बन जाती है फिर उसको Uh, उसके लिए गाइडलाइंस तो आनी पड़ेंगी लानी पड़ेंगी पर वो गाइडलाइंस कैसी हैं वो भी देखना जरूरी क्योंकि आप डेमोक्रेसी को अगर अगर आप वॉइस को साइलेंस करने के लिए गाइडलाइंस लेके आ रहे हो तो फिर फाइट फिर स्ट्रगल है पर बड़ी यूटोपियन सी बात कर रहे हैं यार हम लोग मतलब वो है ना बड़ा कभी भी ऐसा हो नहीं पाएगा ये हमेशा स्ट्रगल रहेगा ये रहा है और रहेगा और सिर्फ हमारी नहीं वर्ल्ड वाइड वर्ल्ड वाइड जितनी डेमोक्रेसीज है 
वो सब ये प्रॉब्लम फेस कर रही है yeah. और सबके पास पावर आ गई ना मतलब अपना वीडियो ऑन किया और लाइव हो गए सबके पास पावर आ गई तो उसके साथ उसके साथ कुछ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आनी जरूरी है Yes, exactly. And digital platforms being such a democratic platform, I think everyone has access to it. And that access, yeah, yeah. if not curbed, should be at least put some. I mean, I mean, you know, responsibility too. And some, I mean, you should be responsible for what. हाँ मतलब checkpoints तो होने ही चाहिए ना यार. Yeah. देखो ना कितना कुछ कितना कुछ हो रहा है, especially for the younger generation. Um, the kind of content they're consuming, the kind of um, things which are happening around it's it's sad and it's also a beautiful platform matlab jahan par ki itne sare point of views hain jahan par ki itne sare discussions ho rahe hain jahan par itne sare debates ho rahi hain jahan par ki people are um, educating each other it's also a beautiful platform par wohi hai jo uska negative side hai usko kam se kam karne ki koshish karni hai uske negatives ko kam karne ki koshish karenge positives to bahut sare hain hame yaar bachpan ke friends jo jinko hum log main mere dad army mein the aur hum log अलग अलग जगहों पर पोस्टेड रहते थे अब मैं सबके टच में हूँ मतलब चाहे वो थर्ड स्टैंडर्ड में अमित जो मेरे साथ था वो हो या फिर फिफ्थ स्टैंडर्ड का जयंत मेरे साथ हो हम सब लोग बात कर रहे हैं टेक्नोलॉजी की वजह से हम सब कनेक्टेड हैं। तो उसके फायदे तो बहुत सारे हैं हम लोग अपने पेरेंट्स के साथ में मुंबई में हूँ मेरी माँ दिल्ली में है मैं वीडियो कॉल पर उनसे बात कर रहा हूँ उसके फायदे तो है टेक्नोलॉजी के पर हाँ उसकी जो नेगेटिव है उसको कम से कम करने की कोशिश तो करनी पड़ेगी फॉर एवरी So talking about content, tell me about your favorite caricatures that you've done, and also what was your family's <laughs> reaction to the kind of characters that you play, like Muffler Man. So when I started doing Muffler Man, uh, my parents weren't too happy. Because <laughs> whenever, yeah, yeah, as soon as you get into this political space, now the house people are very angry. Because starting me, what was it? I just tweeted one or two videos, and a lot of hate was coming in. You know. This is back in 2013, 14, I think, and uh, that was the first time I made Mafla Man. And uh, when I because I thought that it was Anna movement or Anna movement, कहीं और चला गया Anna जारे के बारे में आज हम बात ही नहीं कर रहे हैं. Someone else has completely taken over. तो मेरा वो सारा का सारा angst था. और मैं खुद vote करके आया हुआ था दोनों बार. मतलब विधान सभा भी और लोक सभा भी दोनों जगह और मैंने झाड़ू पे button दबाया हुआ था. तो वो जो खुंदक थी वो निकली थी उस video से. Uh, तो बहुत थ्रेड्स वगैरह मिले आई वॉज ऑल्सो रेडियो जॉकी एट दैट टाइम इन डेली आई यूज टू होस्ट द मॉर्निंग शो फॉर अ रेडियो स्टेशन रिनाउंड रेडियो स्टेशन तो वहां पे भी मेरे को कॉल्स वॉल्स पे धमकिया उमकिया आनी शुरू हो गई थी तो पेरेंट्स वॉन्ट टू हैपी रिया देव हमेशा होगा जब भी आप मैं वही बोल रहा हूँ आप जब भी एंटी स्टैब्लिशमेंट जाओगे आपको हमेशा ये थ्रेड्स ये धमकियां ये ये सब चीजें हमेशा आपको मिलेंगी तो वेन यू आर गोइंग फॉर इट यू शुड बी प्रिपेयर फॉर इट तो वो सब हुआ फिर उसके बाद पर मैंने उनको समझाया कि अरे कुछ नहीं होगा ठीक है चल रहा आप तो वो मेरे को लगता है वो अच्छा वो वो इतना प्यारा कैरेक्टर है मतलब मैन इट जस्ट आई लव द कैरेक्टर इट टॉक्स अबाउट एवरीथिंग इट टॉक्स इट कैन टॉक अबाउट एवरीथिंग एंड आई थिंक अरविंद केजरीवाल इज अ ब्यूटिफुल ह्यूमन बींग बिकॉज ही पर्सनली हैज एंड या है मतलब वो रेजिस्टेंस नहीं है यार उस तरफ से Hmm. मेरे मुझे याद है कि जब हम बहुत छोटे हुआ करते थे तो शेखर सुमन सर का एक वो शो आता था hmm. जिसमें वो लालू प्रसाद यादव की मेमिक्री करते थे और बहुत बहुत अटल जी की मेमिक्री करते थे आई थिंक कि वैसा वो जो सटायर है वो तो अब देखने को ही नहीं मिलता है यार आई इट वाज ब्यूटीफुल टू सी दीज और वो जेन मतलब जी में जनरल एंटरटेनमेंट चैनल में शो होस्ट करते थे और उसमें अटल जी के बारे में बात कर रहे हैं और लालू जी के बारे में बात कर रहे हैं आडवाणी जी के बारे में बात कर रहे हैं Yeah. You know, hilarious और वो उनको उनकी बाउंड्रीज पता होती थी वो क्या कर रहे so I think वो दोनों तरफ से ऐसा ऐसे क्रिएटर्स uh, भी नहीं है और रिजीम uh, भी एक्सेप्ट नहीं करती है ह्यूमर अपने ऊपर उनका सेंस ऑफ ह्यूमर थोड़ा मर सा गया ड्राई हो गया है <laughs> तो दोनों की दोनों की फाइट है हल्की हल्की और जो यहाँ पर जरा ज्यादा फैल जाते हैं तो फिर उनके साथ क्या हो रहा है हमें दिखी रहा है yeah. uh, अरविंद केजरीवाल बहुत प्यारे हैं वैसे हाँ <laughs> So you have seen the Indian comedy scene, and we were talking about the Indian comedy scene right now. I mean, the way it was, and right now how it is. So, what do you think is the major difference between the Western comedy scene and the Indian comedy scene that you've seen, that you've observed? See, I'm not a part of the comedy scene in India. Um, right. I'm not a part of it. I just create couple of 
uh, satirical videos that's about it i am not a comedian i am i don't do stand up i am not a stand up so uh, i i've done gags for comedy circus and um, entertainment ki raat for sony and colors but that's a different genre of comedy altogether um when i whatever i'm consuming right now there is a lot of i think everyone has a very beautiful space uh, for themselves uh, in the comedy scene and ye main purely as a viewer bol raha hu as a consumer bol raha hu because i'm not a part of it so i don't know um aur maine bahut zara western comedy ko consume bhi nahi kiya hai but what i've been told is that the comedy there is more evolved yahan par abhi bhi mujhe lagta hai ki hum log um जो कनेक्ट वाला ह्यूमर है वो अभी भी बहुत काम कर रहा है यू नो वेर यू कनेक्ट विद थिंग्स कि उसने कुछ बोला विच यू हैव आल्सो डन एंड यू कनेक्ट विद दैट वेस्टर्न ह्यूमर इज देयर इज देयर इज अ लॉट ऑफ पॉलिटिकल सटायर आई डोंट थिंक इंडिया में पॉलिटिकल सटायर के नाम पर हम लोग चार लोगों के भी नाम ले पाएंगे चार लोगों के भी नाम नहीं होंगे पॉलिटिकल सटायर में विच इज अड स्टेट फॉर एनी डेमोक्रेसी बिकॉज इफ यू डोंट हैव पीपल हु कैन मेक फन ऑफ फन भी नहीं बट who can who can just talk about the regime in a fun way to phir to maze nahi hai wahan par aapke paas hazaron hazar comedians hai but comedy scene is evolving for sure and it's a beautiful thing ki itne sare stand up comedians hain ghar gali mohalle mein char char panch panch ladke aa rahe hain aur sabke millions of followers and everyone is a star it's so clearly it's evolving the comedy scene is evolving and it's beautiful uh, the content creators there are so many funny content creators i know personally um to us tarike se ho raha hai but ha पॉलिटिकल सटायर तो मतलब दो तीन लोग ही हैं जो कर रहे हैं और मेरे को दिखते नहीं है वो एक स्पेस है विच आई वुड वांट टू सी फ्लरिश एंड आई वुड आई वुड वांट टू सी मोर पीपल कमिंग टू दैट दैट्स अ दैट्स अ गुड डिजायर दैट्स अ गुड ड्रीम एंड होप या या फॉर एनी डेमोक्रेसी यार या ट्रू वेरी ट्रू एंड इट्स लुकिंग एट द डेमोक्रेसी दैट वी आर अंडर राइट नाउ इट आई थिंक इट्स मोर नीडेड दैट वी हैव सटायरिस्ट्स एंड वी हैव somebody who questions the authority through the guise of humor of course thode time mein hasne par ban lagega tax lagega tumhe pata hai gst dena padega char bar has to kyun to main count kar raha hu oh my god i mean well let's see let's see what's what's going to happen but look at the future um tell me about how different do you think that upsc would be to tvf's other series like quota factory and how would how do you think would the audience react to your series or be impacted by your series oh yaar mere ko nahi pata hai how people will react to it but while making it uh, the director apur kar ki amazing guy matlab he knew every damn thing ki wo kya shoot kar raha hai hum logo ko agar 8 ghante ka call time hota tha to hum shayad 6 6.5 ghante mein free ho jate the because it's it's always the director who knows ki use kya chahiye aur kya nahi chahiye whatever rushes i have seen it's looking beautiful it's amazing we all know how, what amazing storytellers are uh, tvf writers so on paper bhi bahut acche hai dikh bhi bahut acha rahi hai alag kaise hogi uh, mujhe nahi pata hai kyunki wo world ek have you seen panchayat yeah yeah so tum panchayat ko kisi aur story se alag kaise bologe uh-huh. it's under the same universe you know mm-hmm. it's under the same the super set is the same these are just the subsets and they created such beautiful stories matlab panchayat dekho ye meri family dekho gullak dekho permanent yeah. roommates dekho pictures ek matlab yaar tvf to arunab kumar ne kya cheez bana di hai yaar <laughs> us bande ne matlab oh i think they are the most beautiful storytellers wo main bar bar bolta hu and it's because of arunab so uh, when i was reading the script i had to go through proper auditions matlab तीन चार बार ऑडिशन हुआ देखा उन्होंने फिट हो रहा है नहीं हो रहा है लड़का क्योंकि माय कैरेक्टर कम्स फ्रॉम बिहार मेरा कोई बिहार कनेक्शन नहीं है और उसकी एक जर्नी है सात आठ साल की तो उसका लुक भी कम्प्लीटली चेंज हो रहा है तो, तो वो सब देखने के बाद जब हमने मेरे को पेपर जब मैं पढ़ रहा था मुझे लग रहा था फाड़ देंगे यार मतलब तोड़फोड़ है <laughs> तो वो फील थी वो अभी भी है तो आई रियली होप्स तो अंगुली साहब मतलब कुछ हो जाए रॉक टाइप और टीवीएफ के साथ तो उसकी श्योरिटी हमेशा रहती है मुझे ऐसा लगता है क्योंकि Uh, the way they present things is wo bada pyara hai yaar matlab they make stories from here bahut zara ye dil lagta hai wahan par zyada dil lagta hai that's a very beautiful thought and i hope that upsc does touch millions of hearts and does i think make 
uh, people realize how difficult it is the the process of uh, getting into IAS and the whole i mean how students feel how how the pressure of it all and how comedy helps yeah. of course so yeah but it's been bahut zara comedy hai nahi matlab ye to full on drama type ka feel hai so oh. oh. Really? Yeah, yeah, it's intense. It's intense. It's intense. It has its own uh, movements, but it's it's intense. <laughs> That is something very fresh, and I think a lot of people would not. Uh, I mean, would not expect it from something that comes out of TVF because it really looks at serious situations through a comedy lens and through something that can make people laugh and, as you said, can make people think about it too. So yeah, thank you for joining um, joining me in this uh, interview, and thank you thank you for telling me all of your wonderful um, answers. And I I couldn't have had a better conversation with you because it's such a insightful uh, talk that we had over over my questions and over your answers. So yeah, thank you so much for joining me. And I hope thank you so much. Thank you. UPSC does amazing, and uh, I hope it it really impacts India and it really impacts uh, the audience. Thank you. Thank you so much. Bye. Bye. <laughs>